Và từ đó Tất cả những cái chiến phí đó đưa cho anh Thì đến lúc anh phải trả lại chứ Ông Dương Danh Di, Di ông, đã, ông đã không chắc lại hành động đó của Hồ Chí Minh Và ông chỉ than rằng là Trung Cộng không giúp Việt Nam Một cách vô tích Tức thực sự ông Hồ Chí Minh ông muốn đốt ngắn như đó ông muốn cướp cái công đi khi đó ông chính cái đảng sản trong Việt Nam Đông Dương cũng tranh đấu với uh, họ chỉ là một cái nhỏ rất nhỏ nhưng họ biết yeah. những cái mô mô và những cái xã quyệt họ để họ nắm chính quyền như chúng ta thấy yeah. và ông Hồ Chí Minh đã người thực sự là người giống như cầm đáng căn nhà dùng yeah. ông, ông Mao Trạch Đông những sự viện trợ đó và bù lại gì chính họ trả giá cái sự mà gọi là để đốt ngắn giai đoạn và những cái mưu mô của họ cho nói chung là quốc tế cộng sản đó yeah. thì họ được cái gì họ mang món nợ yeah. và rốt cuộc là gì chính thủ tướng của cộng sản việt nam thời thập niên 50 đó là ông phạm văn đồng ký vào cái công hàm yeah. giao nói chung là bán nước của chúng ta đó là trường sa hoàng sa và trường sa của đó hậu quả ngày hôm nay yeah, vâng. thành đó những cái đó là lịch sử nào chối cãi được chúng ta yeah. rằng là cái hành động cộng rắn cắn nhà đó là Hồ Chí Minh yeah. và cái vấn đề đây là thực sự là đảng cộng sản Việt Nam không thể chạy tội được trong thế giới ngày hôm nay với những cái dự kiện và những cái văn kiện còn đó thì sẽ không nào tránh được cái tội là thực sự là đã bán nước Việt Nam cho hoặc là bán một phần của đất nước Việt Nam mình cho ngoại bang tức là trung cập. Vâng, yeah. um, tôi tôi cũng rất là chia sẻ cái của luật sư Tuấn với đảng Tường Thắng về vấn đề chính quyền cộng sản nhiều khi quên đi cái yếu tố chủ quyền quốc gia tức là cái nội lực của dân tộc mình vì lúc đó bị cái dù của sầu chủ nghĩa và cái dù của anh em quốc tế vô sản cho nên quên đi cái đó là âm mưu của trung cộng đã dùng cái dù đó từ thời mao trạch đông và sau này tiếp tới ngay cả đàm tiểu bình và ngay cả những cái thời giới quân dân trịnh dân chúng ta thấy là lúc đó cái cuộc họp ở thành đô năm 1990 nghìn đảng cộng sản việt nam cũng đã bị lầm sau khi khối xô viết sụp đổ thì Việt Nam đã họp lại với bên tối cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc và cuối cùng đề nghị Đảng, Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Anh để dìu dắt các bốn nước còn lại trong khối sầu chung nghĩa. Vì vậy cho nên chính Việt Nam, đám Cộng sản Việt Nam là vô tình và tôi xin lỗi không phải vô tình mà họ đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dùng cái dù của sầu chủ nghĩa và đã chụp lên cho nên quên đi cái yếu tố chủ quyền quốc gia giống như cái gương của năm tư lúc đó là Tito với lại Stalin yeah. đã dùng y chang như ừ. vậy nghĩa là chọn bạn theo ý hệ đó vâng để ý hệ chứ không phải là quyền lợi của chính trị thân thế trong này là bà vợ của Lê Dũng cũng đã tiết lộ với đài yeah. BBC mới đây là bởi vì lúc đó ngay cả khi mà um, Trung Cộng đánh quần đảo Hoàng Sa của mình thì Đảng Cộng sản Việt Nam biết chuyện đó nhưng mà nói rằng lúc đó để cho Trung Cộng giữ cho anh em sầu chủ nghĩa yeah. còn hơn là đỡ miền Nam Việt Nam giữ thì lúc đó sau khi lấy lại miền Nam thì họ sẽ trả cho mình họ đây tức là Trung Cộng yeah. thành ra chúng ta thấy cái nguyên cơ bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam cũng bị bộ sậu của Trung Quốc nghĩa là chơi chơi phủ đồ bằng cái cách sậu chủ nghĩa mà yeah. vô tình không nghĩa là đã không cảm thức về chuyện đó cho nên chúng ta mất nước từ yeah, vâng. đó là phải vâng xin mời anh cũng và trời một cái tin tức trong nước là chúng ta thấy là chúng ta đã nói nhiều về cái vấn đề mà kinh tế cũng như những uh, sự thua lỗ của các uh, xí nghiệp cũng dạ. như vân vân thì cái, chúng ta nói về vì năm 2014 chúng ta nói về tình hình kinh tế của năm 2014 của Việt Nam như thế nào dạ. theo những sự hội họp mới đây của một số nhà nghiên cứu chúng thấy đó, những người trong lãnh vực kinh tế ở Việt Nam đó họ đưa những định rằng là năm 2014 uh, thu ít vay không được Việt Nam sẽ thế nào? Yeah. Đó là một câu hỏi đặt ra. Hoặc là những cái viễn cảnh tôi thấy là làm 100 đồng mà trả nợ hết 98 đồng. Thì anh Tường Thắng có thể nói về cái chi tiết uh, mà những nhà phân tách trong nước uh, kinh về kinh tế đó. Dạ yeah, vâng. Uh, Tường Thắng xin mời quý nhà theo dõi đây là cái cái, cái bản tin trên trời đất Việt. Uh, đây là một tờ báo trong nước. Trong đây họ nói rằng là ông tiến sĩ Trịnh Quang Anh mới đây ông đã đưa ra một số rằng là một cái hình kế tiếp đó. Khi mà mình nói đến nợ đó nợ công đó thì phía bên cộng sản Việt Nam họ nói rằng là họ chỉ có nợ cái 55 chấm 70 phần trăm tính theo cái GDP yeah. tức là một lần 100 đồng ra đó thì 55 đô là phải trả nợ nhưng mà ông này ông nói rằng là con số tính nó cũng chưa chắc đúng là bởi anh phải tính theo anh phải cộng luôn những cái nợ của những doanh nghiệp nhà nước mặc dù rằng là nhà nước không bảo đảm cái nợ đó nhưng mà Vina xin là anh cũng phải đứng ra anh trả nợ và nợ của địa phương đó anh cộng lại tất cả nó là 98% phần trăm như anh vừa trình bày lúc nãy vô sinh tố trình bày như trường hợp nhà phân nghiên cứu chúng thấy là cái này tin tưởng được là tại vì thực sự họ đã 
cho những cái nợ mà như ông thấy mà thực sự không có tính vào dạ vâng ừ. mà khi mà cộng nó vào đó thì ở trong ông tiến sĩ trịnh quang ông bảo rằng là nó lên tới chín mươi tám phần trăm tức là mình làm ra 100 đô thì người dân phải trả nợ cho nước ngoài là 98 đô lận chỉ còn hai đô chính vì vậy mà nó đi đến một tình trạng là bây giờ đó là mới đây ngoại tiến dũng tuyên bố rằng là nhà nước vẫn độc quyền về vàng độc quyền vàng tức là anh mang vàng đi bán thì sẽ anh sẽ bị bất hợp pháp họ biết rằng là ở trong dân chúng có cả vẫn còn cả tấn vàng cả mấy ngàn tấn vàng và nếu mà thu tóm được cái tấn vàng đó thì cộng sản việt nam có thể trả nên giảm được một áp lực phần nào trong vấn đề trả nợ hàng năm theo cái số lượng mà theo như họ, họ cho biết là khoảng chừng nếu mà số vàng có thể khoảng 20 tỷ dạ yeah. tính là 20 tỷ đô la nếu mà những vàng con là 20 tỷ đô la cũng có thể giúp cho họ vấn đề mà trả, trả nợ à. cái vấn đề đặt ra ở đây đó là cũng giống như cái tuần lễ vàng cái thời kháng chiến thì kêu gọi người dân đóng góp vàng để kháng chiến bây giờ đâu cũng kháng chiến đâu mà kêu người ta đóng thì phải kêu gọi người ta bỏ tiền như nhà băng thì nhà thì, thì chính phủ phát cho chỗ chính trị để mà bảo đảm là chính phủ có giữ vàng dùng bởi vì bây giờ nhà nước được quyền vàng mà thì phát là chính trị nhưng mà bây giờ nếu mà người dân nào mà đưa vàng mà cầm cái chính trị đó rồi rủ cái ngân hàng đó của nhà nước mà nó vỡ nợ thì sao không chúng ta phải nghe qua cái cách họ mà là mỹ dân hoặc là chúng ta thấy là tuyên truyền để cho thấy rằng là cái chính trị thay vì giữ vàng để nhà nước giữ nhưng mà đưa cho mình một chứng chỉ thì yeah. cái lợi gì điểm lợi anh yeah. thắng thử trong vài ví dụ tới bây giờ thì chúng ta không biết là, là ở phía bên Việt Nam họ đưa ra những cái điểm lợi điểm hại gì để mà kêu gọi người dân đóng gửi vàng vào trong ngân hàng rồi họ đưa giấy chứng nhận ra ừ. nhưng mà cái vấn đề đặt ra từ năm đó bây giờ chúng ta biết là ngân hàng nhà nước rất nhiều ngân hàng tư nhân ở trong nước đang trong tình trạng vỡ nợ ừ. mà khi vỡ nợ thì làm sao lo được cái vàng đó vâng thưa từng thắng là thưa luật sư anh tuấn là thực ra thì cái về chiếc thuật từ đài tiếng nói việt nam của chính phủ cộng sản việt nam đưa ra hai mặt hàng nhập cảng về bốn đô la nhiều nhất là xe hơi sang và điện thoại thông minh riêng khoản smartphones đã ngốn hết trên một tỷ đô la trong tổng số 17 triệu điện thoại di động việt nam nhập về trong năm 2013 có đến 10 à, xin lỗi có đến 7 triệu cái là smartphones và trong 10 quốc gia Đông Nam Á thì Việt Nam xếp đầu bảng về tiêu thụ điện thoại thông minh à, trong năm qua khi mà thị trường buôn bán điện thoại smartphone của Việt Nam nó tăng đến 156% so với năm 2012 và chỉ trong tháng 12 thì đã có đến thêm 3.000 xe hơi được Việt Nam nhập cảng về khiến cho mức nhập cảng xe hơi vào Việt Nam trong năm nay nó lên đến gần 35.000 chiếc tổng trị giá là 709 triệu đô la thì thưa quý vị có thể nói là các đại gia Việt ở trong nước lúc này vẫn chứng tỏ cái đẳng cấp biết chơi xe sang của họ khi mà các nhãn hiệu xe luxury được nhập về nhiều nhất là xuất phát từ Anh, Pháp, Đức và Hoa Kỳ Ngoài ra nếu ai có đói thì đó là chuyện của họ các đại gia còn dám sơi cả trứng cá caviar trị giá 6.000 đô la một kg mà nhiều người còn chỉ chọn cái loại trứng cá hiệu Beluga trị giá đến 10.000 đô la một kg một số gia đình ở Hà Nội đã dám bỏ ra 100 triệu đồng Việt Nam mỗi tháng tức là tương đương 5.000 đô la một tháng chỉ để sơi chiếc các cavia và chứng tỏ mình là người sành điệu thưa anh các hành cộng đồng quốc tế sẽ nghĩ gì khi Việt Nam chưa có thoát nghèo là vì Việt Nam chúng ta bị ẩm mới ở mức thu nhập trung bình thấp và vẫn còn đang phải nhận viện trợ của thế giới mà lại mang tiếng chi bạo và hạt chịu chơi trên thế giới như vậy trong lúc thì tình hình kinh tế suy thoái và lạm phát đa số người dân là phải chắc bóp chi tiêu từng bữa ăn một hàng ngày chúng ta biết còn rất nhiều người dân tảo tần dãy nắng dầm mưa làm lụng vất vả kiếm tiền nuôi sống gia đình thì chúng ta thấy có một thiểu số những đại gia thích xài sang sắm siêu xe siêu điện thoại vân vân mà nói cho ngay thì cái việc chi bạo nó không có gì đáng nói nếu mà là chi những cái đồng tiền do chính công lao của mình làm ra thậm chí là việc tốt nếu mà chi vào những cái việc mà có ích cho xã hội như là làm việc từ thiện nhưng mà ở đây thì lại khác phải không thưa anh vâng à, người ta cho rằng cái tính xài sang của người việt ở trong nước vâng ở trong nước là do cái thái độ của xã hội cứ đánh giá cái bề ngoài của người ta cái điều này làm cho những người việt nam ở trong nước mình bây giờ muốn làm ăn muốn giao tiếp một cách dễ dàng thì cứ phải làm đủ mọi cách để tạo cho mình một cái bộ cánh thật là bảnh bạo và bài bảnh trẻ quần áo giày dép à, gọi là, là sách tay thì cái gì cũng hàng hiệu và nhất là cái smartphone với lại và cái xe gắn máy và đối với giới nhà giàu thì là xe hơi đối với cái xe lên đối với cái, 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 cái những cái điện thoại thông minh bây giờ thì chúng ta cũng biết nó có quá nhiều cái công năng 
nó luôn rất là tiện dụng cho người ta đi học đi làm đi truy cập tin tức hay là thậm chí là trợ giúp trong công việc uh, đi làm nữa nhưng mà những cái, nếu mà nếu mà những, những cái cơ quan mà nghiên cứu về thông tin liên lạc thì người ta lại chỉ ra một cái điều rằng những đại đa số những cái, cái điện thoại thông minh ở Việt Nam không dùng trong những cái công năng đặc biệt như vậy hoặc chỉ có quanh quẩn qua là nói chuyện rồi nhắn thay nhắn tin nhắn tin tức là rồi chụp hình để đó đại rồi nhiều nhất là xem phim với bạn ở trên trên cái phone nó thôi thành ra người ta mới khẳng định là rõ ràng người Việt Nam tiêu thụ điện thoại di động thông minh không phải là vì những cái chức năng rất là ưu điểm của nó mà là vì tính cách là là chân diện khoe mẽ muốn làm bằng chị bằng em hay là bằng anh bằng em mà thôi quay lại cái vấn đề xe hơi thì đây là cái lãnh vực của những cái đại gia nhiều tiền lắm đạt đó mà chúng ta thấy rằng ở Việt Nam ngày năm 2008 Việt Nam đã rung động bởi cái tội về một cái việc là một cái bà đại gia hình như tên là đặt dược thì phải đã là có những đặt hàng ngay từ cái từ hãng Rolls Royce ở Anh Quốc một cái Rolls Royce Phantom lúc mà khi mà mình không biết là giá là chính gốc là bao nhiêu nhưng mà khi về Việt Nam đóng thuế xong lăn bánh là nó giá một triệu ba đô la đó nhưng mà từ đó cho tới năm năm sau thì cái chuyện mà đó là cái chuyện bỏ đi rồi cái chuyện mà cái xe đắt nhất của thế giới của Việt Nam là coi như là nó chìm vào những bán thế là từ nhưng mà từ đó nó nổ ra một cái phong trào chơi xe xịn chơi xe gọi bà Việt Nam gọi là siêu xe toàn là là là, là Rolls Royce hay ít nhất là Lamborghini gì đó mà bây giờ theo tôi biết cái mà xe hơi sang nhất đắt tiền nhất của Việt Nam bây giờ là chiếc Maybach 62 Zeppelin mà nó trị giá xong xuôi nó nó ở Đức cái này của Đức thì nó ở chỉ có 700 ngàn đồng ở Đức thôi nhưng mà về Việt Nam đóng thuế xăm xuôi chạy xe là nó giá tới 2 triệu đô la về thứ ấn vậy và bây giờ rõ ràng cái những cái loại mà bây giờ cái xe hơi không còn là cái phương tiện để cho các đại gia người ta khoe giàu khoe sang nữa mà bây giờ chúng ta thấy bắt đầu chơi qua máy bay viên và trực thăng và điển hình chúng ta thấy là một nếu mà chúng mới đây có một ông đại gia tên là Trần Đình Long năm 2010 mua một cái trực thăng 5 triệu nhưng mà mỗi một tháng ông ta phải thuê phi công phải thuê cái bãi đáp phải chi phí cái bảo trì rồi nhiên liệu thì mỗi một tháng người ta tính ra ông cũng phải bỏ mất 100 ngàn đô la để mà để, để cho cái máy bay nó bay được mỗi hàng tháng có nghĩa là mỗi một tháng người ta tính ra là ông đốt đi một cái xe hơi hạng sang thì chúng ta thấy như vậy như bức tranh vừa mới nói đến ngay tỷ phú thế giới người ta cũng không dám ăn tiêu như vậy là bởi vì cái đồng tiền của người ta làm ra nó cũng cực lắm chứ bộ làm ra nhiều nhưng mà họ cũng bỏ biết bao nhiêu công sức trong khi đồng tiền ở việt nam mất các đại gia kiếm có vẻ là dễ dàng chỉ cần móc ngoặc hay là được ưu đãi của chính quyền thì người ta mới à, làm mới tiêu đến cỡ đó nhưng mà có một cái nghịch lý và vậy tại sao chúng ta thấy như bức tranh vừa nói có một cái nghịch lý của xã hội là có những người kiếm được một bữa ăn không ra thì những người có những người mà dùng cực thăng để mà làm phương tiện đi lại và có một cái hình ảnh này quý vị thấy này những cái chiếc xe Rolls Royce mà chúng ta vừa kể giá trị triệu ba triệu rưỡi đô la nó lại lăn bánh không phải là trên đường nhựa mà lăn bánh trên những cái đường đất rất là gò về làm chợ mà đây sinh lầy của những cái tỉnh ở của miền tây và những cái tỉnh ở miền bắc đó là một cái nghịch lý mà không hiểu nổi vậy, vậy cho nên người ta mới có cái từ là đại gia chân đất đó thưa anh <cười> và, và như vậy với cái việc với, với cái từ sự nghịch lý này chắc chắn là sang năm sau chúng ta lại tiếp tục nghe thấy việt nam đứng đầu trên đông nam á hoặc cả thế giới về cái tính xài sang bởi vì có một cái công ty uh, sản xuất trực thăng của nhật bản đã tuyên bố là năm vừa rồi họ đã bán được 40 chiếc cho việt nam rồi đúng là nghèo mà xài sang và thưa quý vị và sau đây kính mời quý vị theo dõi những thông tin về những cơ sở bảo trợ cho sài gòn tv chúng tôi trở lại trong giây lát